the newest gateway to Asia is this megaport, just north of the Peruvian capital, Lima. It's also built by China, which is likely to be the largest benefactor of the port, receiving goods from South American countries like Brazil. Shipping companies say the Peruvian port will be mutually beneficial. Brazil, eh, normalmente sus rutas son o por el canal de Panamá o por el Cabo de Horno por, por el África. Y eso más allá de que dependiendo de dónde está tu centro de, de producción, Brasil es inmenso, contra más cerca al Perú va a ser mucho más, más fácil llegar al Pacífico, que no son más de 3, 4 días, vía terrestre. De ahí le sumas 22 días de travesía y podrías estar en menos de 30 días en el Asia. Once the Chinese-built port is completed, companies will be able to travel from Chaque, Peru, to Asia in 30 days. That's 15 days faster than today's traditional routes through the Panama Canal or the Cabo de Hornos. Con este puerto se abre la oportunidad de ir a un mercado inmenso que es el mercado asiático. Ese es el gran boom que considero yo para la economía peruana principalmente y también el mercado brasileño. Brasil eh, actualmente su promedio de travesía para llegar al Asia son más de 45 días. Brasil es la despensa de soya del mundo. Work on the port began in 2011, which required demolishing one of the hills that make up the cliff landscape of the central coast of Peru. Since, the project has cost an estimated 1.3 billion U.S. dollars. The first stage of construction is expected to conclude at the end of 2024, with entry available into four berths. The construction company spokesman assured that the port has aroused interest from Brazil, Colombia, Ecuador, and Chile. Bilateral trade between Peru and China alone amounted to more than 35 billion U.S. dollars in 2022.